Hello all. Welcome to the new session on current affairs. So, thought of the day. Every day is a chance to be better. Prati rozu mi rinkodiga progressive ga, rinkodiga better ga maratani ka vakas mountain. Because achievement and prati rozu count just konta. Prati rozu koda manam sadin china pragati purogati and edi progress just kuntu mundu kweltam. Ninnate midi vale ku kasvandi kudiga ko 10 minutes ekwa. Vale midi re pungko ko 10 minutes ekku kasvandi. So, our productivity and exam time ke maximize ayala choose. So, every day is a chance to be better. In case you have 24-7 app, you can download the app. You can download the app. You can download the unlimited content, quizzes, job updates. And don't forget to subscribe to the YouTube channel. On our YouTube channel, you can subscribe to the YouTube channel. आला वीडियोस कोड़ा पोस्ट चेडम जरूरत है अंदी अलगे माने टेलीग्राम चैनल लो निन्ना ने ओका 80 क्वेश्चंस तो एबीबीएसी ग्रुप फोर की पॉलिटी क्वेश्चन तो प्रति रोज़ कोड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ कंटेंट माने टेलीग्राम चैनल लो पोस्ट चेडम जरूरत है इनका बटे नॉट ओनली कंटेंट प्रति क्रांस की संबंधित Marchpokonda Telegram channel lo kode join over. So the very first question. The largest serving tiger Raja. Prasutam unna tigers lo. Prasutam unna tigers lo. Vakar akkanga largest serving ane jepko. The largest serving tiger Raja. Vindivani lo ye rastam lo marana inchi. Dies recently of the following state. सिंगरे नहीं कि मैं एग्जाम सितंबर का बट जनवर निचे सरी पोत होंडे इनका मुंद के वेल्दा मंडे यू कैन गो फॉर अक्टूबर अक्टूबर आवश्रम लेदो ये परीक्षा सितंबर नालगो तेरी का बट डिसेंबर निचे सरी पोत होंडे राइट आंसर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन देशम लो ये नाल जीवन चिंदे आपुली हाउ मेनी डेज दैट दैट � How many days that tiger is alive? Alagi Desam lo project tiger a pull start in the end. When I can answer Jatia Pulu di Nochum, I put in the when is the international tiger day and when is the Desam lo any Pulu Lunai 2018 census Natiki Desam lo any Pulu Lunai. How many tigers we do have? As per 2011 census, Andi Fatafat comment chese se indi. So, maana kanaka parasil is the this is a kind of emotional connectivity. In India, there are many people who have emotional connectivity, emotional bonding. That's a very good thing. That bonding is an airport call. Because, in the first place, there is a place where 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 in West Bengal, there is a pool in West Bengal. The pool is correct in 2008. When the tiger is around 9 years to 11 years, there is a West Bengal in the park, in the area. There is a lot of water in the crocodile. There is a lot of water in the crocodile. There is a lot of water in the park. There is a lot of water in the park. So, generally, Bengal tigers are निर्भंधन लो उन्ना पुरे कैप्टिविटी लो उन्ना पुरे पदिहे निंचे पदाहार समाचार बढ़तूते। देख बोलते हो का वेट लो कानी आड़वी लो कानी उन्टे पन्नड़ निंचे पदमोडेल बढ़तूते। कानी ये पुले देगर देगर का इरवाई ये इधर समाचार देगर देगर के इरवाई इरवाई आरे समाचार ऐसको चुनको करने लगी थे। � रेंडु वेल पद्नालुगुलो भारत देसमलो ओल्डेस्ट टाइगर गुड्डु अनेदी कान्पूर जूलो चनिपोटम जरिक्त 
మరి ఎక్కడ చనిపోయింది అంటే దిస్ ఇస్ దేర్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్ సార్ వెస్ట్ బెంగాల్ దిస్ ఇస్ దేర్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్ వెస్ట్ బెంగాల్లో చనిపోవటం జరిగింది మరి ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ కూడా మనకి టైగర్స్కి సంబంధించి కానీ ఆర్ ఏదో ఒక టైగర్ కానీ లేదా లయన్కి సంబంధించి కానీ అన్ని ముఖ్యమైన అంశాలే రైట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి వెస్ట్ బెంగాల్ సార్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ అన్నీ కూడా టైగర్స్కి సంబంధించిన సో మరి మనకి అంతర్జాతీయ పులుల దినోత్సవం ఎప్పుడు అని అడిగానండి అంతర్జాతీయ పులుల దినోత్సవం ఇంటర్నేషనల్ టైగర్స్ డే ఎప్పుడు అని అడిగాను సార్ జులై ట్వంటీ నైన్త్ ప్రతి సంవత్సరం కూడా అంతర్జాతీయ పులుల దినోత్సవం అలాగే భారతదేశంలో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో రిలీజ్ చేసిన సెన్సస్ ప్రకారం ఎన్ని పులులు ఉన్నాయి అంటే టూ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ టూ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ మరి దేశంలో ప్రాజెక్ట్ టైగర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అంటే ప్రాజెక్ట్ టైగర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది సార్ అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ దేశంలో ఎన్ని టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఫిఫ్టీ టూ టైగర్ రిజర్వ్స్ ఉన్నాయి సార్ యాభై రెండు టైగర్ రిజర్వ్స్ రీసెంట్గా ఏ రాష్ట్రంలో టైగర్ రిజర్వ్ వచ్చింది అంటే రామ్గర్ విసుదారి టైగర్ రిజర్వ్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ రామ్గర్ విసుదారి టైగర్ రిజర్వ్ ఆఫ్ రాజస్థాన్ అలాగే గుజరాత్లో లయన్స్కి సంబంధించి ఏషియాటిక్ లయన్స్కి సంబంధించి గిర్ నేషనల్ పార్క్ గుజరాత్లో ఏషియాటిక్ లయన్స్కి సంబంధించి గిర్ నేషనల్ పార్క్ రెండు వేల పంతొమ్మిది టైగర్ సెన్సస్లో అత్యధిక పుల్లు ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి సార్ అంటే ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి అత్యధిక పులులు ఐదు వందల ఇరవై ఆరు పులులు మనకి మా మనకి మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నాయి రీసెంట్గా మధ్యప్రదేశ్లోని పెంచ్ నేషనల్ పార్క్లో పెంచ్ నేషనల్ పార్క్లో కాలర్ వ్యాలీస్ అనే ఒక పులి కూడా చనిపోయింది కాలర్ వ్యాలీస్ అనే ఒక పులి కూడా దగ్గర దగ్గరగా టైగర్స్ జనాభా అది ఐ థింక్ పదహారేళ్ళు బతికింది దగ్గర దగ్గరగా ఇరవైకి మంది పైగా ఇరవై పులి పిల్లలకి పైగా ఈ పులి తన సంతానాన్ని పెంపొందించింది కాలర్ వ్యాలీస్ అనే ఒక పులి కూడా రీసెంట్గా చనిపోవటం జరిగింది మధ్యప్రదేశ్లో దీన్ని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు మన్ కీ బాత్లో కూడా ప్రస్తావించడం మన్ కీ బాత్లో కూడా ప్రస్తావించడం మరి పులులే కాదుగా ఎలిఫెంట్స్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంటేగా దేశంలో అత్యధికంగా ఏనుగులు ఉన్న రాష్ట్రంగా కర్ణాటక రాష్ట్రం మనకి వార్తలో నిలిచింది దేశంలో అత్యధికంగా ఏనుగులు ఉన్న రాష్ట్రంగా కర్ణాటక రాష్ట్రం మనకి వార్తలో నిలిచింది మరి కేరళలో ఏదైనా పులులకు సంబంధించి ఏదైనా ఉందా అంటే పెరియార్ టైగర్ రేసర్ పెరియార్ టైగర్ రేసర్ పెట్టుకోవాల్సిన విషయం రీసెంట్గా రామ్గర్ విసుదారి టైగర్ రిజర్వ్ రాజస్థాన్లో వచ్చింది దేశవ్యాప్తంగా యాభై రెండు టైగర్ రిజర్వ్స్కి అనుమతులు వచ్చాయి పెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు కొన్ని ఉన్నాయి సార్ అఫీషియల్ డేటా ప్రకారం అఫీషియల్ డేటా ప్రకారం నూట నాలుగు జాతీయ పార్కులు నలభై తొమ్మిది ర్యామ్సర్ సైట్స్ నంబర్స్ అనేవి మారిపోతాయి నూట నాలుగు జాతీయ పార్కులు నలభై తొమ్మిది ర్యామ్సర్ సైట్స్ యాభై రెండు టైగర్ రిజర్వ్స్ మనకు ఉండటం జరిగింది యాభై రెండు టైగర్ రిజర్వ్స్ అనేవి మనకు ఉండటం సో టైగర్ సెన్సస్ అనేది మనకి ప్రతి నాలుగేళ్లకు ఒకసారి తీస్తారు టైగర్ సెన్సస్ అనేది ప్రతి నాలుగేళ్లకు ఒకసారి తీస్తారు సో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో తీసిన సెన్సస్ రిపోర్ట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది టైగర్స్ డే సందర్భంగా రిలీజ్ చేయాలి అలాగే ఎలిఫెంట్ సెన్సస్ అనేది మనకి ఎలిఫెంట్ సెన్సస్ అనేది ప్రతి ఐదేళ్లకు ఒకసారి తీస్తారు రెండు వేల పదిహేడులో తీసారు మళ్ళీ రెండు వేల ఇరవై రెండులో సెన్సస్ తీస్తారు సెన్సస్ తీస్తారు కాబట్టి రెండు మన జాతికి ప్రముఖమైన జాతికి సంబంధించి ఇది హెరిటేజ్ యానిమల్ అది నేషనల్ యానిమల్ బెంగాల్ టైగర్ కాబట్టి రెండు కూడా మన జాతికి సంబంధించి ముఖ్యమైనవి ఇక్కడ క్వశ్చన్లో రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ వెస్ట్ బెంగాల్ సార్ ఎక్కడ చనిపోయింది అంటే వెస్ట్ బెంగాల్ ఎక్కడ చనిపోయింది అంటే ఇప్పుడు వెస్ట్ బెంగాల్ రైట్ అలాగే సార్ నేను అదే చెప్తున్నాను ఆ నాట్ ఫోర్ అనేది నంబర్ మారిపోతూ ఉంటుంది ఒక్కోసారి నంబర్ అనేది మారిపోతూ ఉంటుంది నేను ఈ డేటా ఎక్కడ చెప్పానంటే ఈ డేటా ఒక్కసారి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ వెబ్సైట్ గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్ ఈ వెబ్సైట్లో ఆధారంగా నూట నాలుగు నేషనల్ పార్క్స్ నలభై తొమ్మిది ర్యామ్సర్ సైట్స్ యాభై రెండు టైగర్ రిజర్వ్ యాజ్ పర్ ద మినిస్టీరియల్ డేటా ఒక్కొక్కసారి నంబర్ అనేది మారిపోతూ ఉంటుంది అందుకే ఎగ్జామ్కి వెళ్లే ముందు మినిస్టీరియల్ డేటాని చూసుకుని వెళ్ళటం సేఫ్ బికాజ్ అది మినిస్టీరియల్ డేటా కాబట్టి మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మినిస్టీరియల్ డేటాని ఒకసారి చూడండి అలాగే మరి మనకి వీటికి సంబంధించి ప్రతి దానికి డేస్ ఉన్నాయిగా టైగర్స్కి ఏమో వచ్చేసి జులై ఇరవై తొమ్మిదా ఎలిఫెంట్స్కి వచ్చేసేమో మరి మనకి 
ఆగస్ట్ పన్నెండా మరి రీసెంట్గా ప్రాజెక్ట్ డాల్ఫిన్ ప్రాజెక్ట్ లయన్ కూడా స్టార్ట్ చేశారుగా ప్రాజెక్ట్ డాల్ఫిన్ ప్రాజెక్ట్ లయన్ కూడా స్టార్ట్ చేశారు ప్రాజెక్ట్ డాల్ఫిన్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది మరి లయ డాల్ఫిన్స్కి సంబంధించి నేషనల్ డాల్ఫిన్ డే ఇప్పుడు సార్ అక్టోబర్ ఐదవ తేదీ నేషనల్ డాల్ఫిన్ డే అక్టోబర్ ఐదవ తేదీ నేషనల్ డాల్ఫిన్ కాబట్టి అన్నీ మనకి ఆల్ దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆల్ దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను నంబర్ అనేది మారుతుంది యాజ్ పర్ మినిస్టీరియల్ డేటా ఆ డేటా కూడా కొద్దిగా ఓల్డ్దే ఉంది అక్కడ బట్ అన్లెస్ అంటే ద మినిస్ట్రీ కన్ఫామ్స్ వీ కెన్ నాట్ సే కదా మినిస్ట్రీ కన్ఫామ్ చేయాలి కాబట్టి కొన్నిసార్లు పర్మిషన్స్ వస్తాయి మీరు ఇప్పుడు ఒకసారి ఆ మినిస్టీరియల్ వెబ్సైట్ చూడండి టైగర్ రిజర్వ్స్లో కొన్ని టైగర్ రిజర్వ్స్ ఇంకా ఇంకా ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇండియాలో యాభై మూడు టైగర్ రిజర్వ్స్ అని ఉంటుంది కానీ రీసెంట్గా ఫిఫ్టీ సెకండ్ టైగర్ రిజర్వ్కి పర్మిషన్ వచ్చింది కొన్ని కొన్ని ఆల్రెడీ ఉండి ఉన్నాయి కొన్ని బఫర్లో ఉన్నాయి అంటే ఇంకా పర్మిషన్ రావాల్సి ఉన్నాయి అలా ఐ విల్ షో ద డేటా వన్ మినిట్ చూపిస్తాను మీకు ఇంకా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీరు ఈ లోపు ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి సార్ ఇక్కడ ఒక్కసారి మీకు కనిపిస్తుందా ఇక్కడ ఒకసారి నేను మీకు డేటా చూపిస్తున్నాను చూడండి నేనేం చెప్తున్న మాట కాదు ఇస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ మీకు అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ మీరు చూస్తే డేటా అనేది ఇంకా అప్డేట్ అవ్వాల్సి ఉంది కనిపిస్తుంది కదా డేటా ఇంకా అప్డేట్ అవ్వాల్సి ఉంది ఎన్ని జాతీయ పార్కులు కనిపిస్తున్నాయి హౌ మెనీ నేషనల్ పార్క్స్ యూ కెన్ సీ ఇక్కడ సోర్స్ ఏంటి సోర్స్ ఏంటి ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రామాణికమైన డేటానే తీసుకోవాలిగా ఇక్కడ మీరు చూస్తే లాస్ట్ అప్డేటెడ్ వాళ్ళు చేసి దగ్గర దగ్గర ఒక వన్ ఇయర్ అవుతుంది కాబట్టి కొత్త పార్కులు కొత్త నంబర్స్ వస్తే రావచ్చు దట్ డజన్ మీన్ రాకూడదు అని ఏం కాదు బట్ ఈ మినిస్టీరియల్ డేటా ప్రకారం ఎన్ని జాతీయ పార్కులు ఉన్నాయో మీరు చూడవచ్చు నూట నాలుగు జాతీయ పార్కులు రైట్ అలాగే ఇక్కడ మీరు చూస్తే రామ్సర్ సైట్స్ ఎన్ని ఇది కూడా మీరు చూడవచ్చు రామ్సర్ సైట్స్ ఎన్ని కూడా మీరు చూడవచ్చు ఎన్ని రామ్సర్ సైట్స్ నలభై తొమ్మిది రామ్సర్ సైట్స్ రామ్సర్ మాత్రం అప్డేట్ అయినాయి నేషనల్ పార్క్స్ అప్డేట్ అవ్వలేదు ర్సర్ సైట్స్ అప్డేట్ అయినాయి రైట్ మరి అలాగే టైగర్ రిజర్వ్స్ కూడా మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు టైగర్ రిజర్వ్స్ యాభై మూడు యాభై రెండు యాక్చువల్గా మనకి రీసెంట్గా రాజస్థాన్లో వచ్చింది సో టైగర్ రిజర్వ్స్ కూడా మీరు చూడవచ్చు ఇది కూడా అప్డేట్ అయింది నేషనల్ పార్క్స్ అప్డేట్ అవ్వలేదు నేను ఒక ప్రామాణికమైన డేటాని మీకు చెప్పాలి కాబట్టి ఇందులో ఉన్న డేటాని మీకు కూడా షేర్ చేయడం జరిగింది యాభై రెండు టైగర్ రిజర్వ్ మరి ఇక్కడే మీరు ఒకసారి జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే నాగార్జున సాగర్ లార్జెస్ట్ ఉత్తరప్రదేశ్లోని 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 అమన్ఘర్ టైగర్ రిజర్వ్ స్మాలెస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి నాగార్జున సాగర్ లార్జెస్ట్ ఉత్తరప్రదేశ్లోని అమన్ఘర్ టైగర్ రిజర్వ్ స్మాలెస్ట్ ఏరియా వైజ్ ఏరియా వైజ్ రైట్ నాగార్జున సాగర్ టైగర్ రిజర్వ్ ఏదైతే ఉందో అది లార్జెస్ట్ ఉత్తరప్రదేశ్లోని అమన్ఘర్ టైగర్ రిజర్వ్ అలాగే కెన్ గో విత్ ఇంకా మీకు ఇక్కడ ఎలిఫెంట్ రిజర్వ్స్ కానీ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీస్ కానీ అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి సో హ్యావ్ విల్ లుక్ ఇన్ టు దిస్ మీరు ఏది చేసినా గో ఫ్రమ్ అన్ అఫీషియల్ పోర్టల్ సో దట్ ఇట్ విల్ బీ వెరీ వెరీ లేటెస్ట్ అప్డేట్ జూమా మీ జూమ్ ఇట్ ఒక్కసారి జూమ్ చేసి మళ్ళీ నేషనల్ పార్క్స్ చూపిస్తారు మీకు జాగ్రత్తగా చూడండి మళ్ళీ జూమ్ చేసి ఒకసారి నేషనల్ పార్క్స్ చూపిస్తారు జాగ్రత్తగా చూడండి నంబర్ మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ నూట నాలుగు కొత్త పార్కులు వస్తాయి సార్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ఒక వారం ముందు డేటా ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూస్తాం ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే వారం ముందు ఎప్పుడు అప్డేట్ అయింది డిసెంబర్ అంటే దగ్గర దగ్గరగా వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ దాటేసింది కాబట్టి మేక్ ష్యూర్ ఒక వారం ముందు చూసుకోండి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు సరిపోతుంది నూట నాలుగు కనిపిస్తుంది అనుకో రైట్ వారం ముందు చూసుకుంటే ఆ టైంకి అప్డేట్ అవ్వచ్చు ఆ టైంకి ఇంకేదైనా ప్రామాణికమైన ఏదైనా 
ట్రస్టెడ్ సోర్స్ నుంచి మనం ఏదైనా వీ కెన్ గెట్ ద డేటా ఏది ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ఒక వన్ వీక్ ముందు టైగర్ రిజర్వ్స్ ఈలోపు కూడా కొత్త పర్మిషన్ ఇవ్వచ్చు కదా ముప్పై ఆరవ జాతీయ క్రీడల క్రింది వాళ్ళలో ఏ రాష్ట్రంలో నిర్వహించబోతు రాష్ట్రంలో సార్ రాష్ట్రం మరి ఇక్కడ అన్నీ మనకి ఇంపార్టెంటేగా అవన్నీ మనకి ఇంపార్టెంటేగా సో రీసెంట్గా మరి గుజరాత్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న భూపేందర్ పటేల్ గారు డిక్లేర్ చేశారు ముప్పై ఆరవ జాతీయ క్రీడలు ఈ సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై రెండు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఏడో తేదీ నుంచి అక్టోబర్ పదో తేదీ మధ్య గుజరాత్ రాష్ట్రంలో మొదటిసారి జరగబోతున్నాయి కోవిడ్ వల్ల ఈ గేమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రెండు వేల ఇరవై నుంచి జరగలేదు సో మరి రెండు వేల పదిహేను తర్వాత ఈ ఈవెంట్ అనేది ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడూ జరగలేదు రెండు వేల పదిహేను తర్వాత ఈవెంట్ అనేది ఎప్పుడూ జరగలేదు సో కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ క్రూషియల్ ఈవెంట్ ఫర్ ఇండియా టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ తర్వాత ఈవెన్ గుజరాత్తో పాటు గోవా కూడా పోటీ పడింది బట్ గుజరాత్కి ఈ అవకాశం దక్కింది ముప్పై ఆరవ జాతీయ క్రీడలు మరి గుజరాత్ రాష్ట్రం ఇటీవల ఏ అంశంలో వార్తల్లో నుంచింది అంటే మనకి దేశంలో మొదటి బాలికా పంచాయతీ ఏ రాష్ట్రం సార్ గుజరాత్ గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని కచ్ ప్రాంతం బాలికా పంచాయతీ ఏ రాష్ట్రం సార్ గుజరాత్ రాష్ట్రంలోని కచ్ ప్రాంతం అలాగే సార్ రీసెంట్గా మనకి డిఫెన్స్ యూనివర్సిటీ కానీ అలాగే డిఫెన్స్ యూనివర్సిటీ కానీ అలాగే రైల్వే యూనివర్సిటీ కానీ రైల్వే యూనివర్సిటీ కానీ అలాగే డ్రోన్స్ ద్వారా పోస్టల్ కవర్ని పోస్టల్స్ని పోస్టల్ పార్సిల్ని సే మనకి డెలివర్ చేసిన మొదటి రాష్ట్రం డ్రోన్స్ ద్వారా పోస్టల్ సర్వీసెస్ని చేసిన మొదటి రాష్ట్రం కూడా గుజరాత్ రాష్ట్రం పోస్టల్ సర్వీసెస్ డ్రోన్ ద్వారా సో ఇలా అనేక అంశాల్లో మనకి కరెంట్ అఫైర్స్ రీసెంట్గా మనకి వార్తలు నిలిచాయి రీసెంట్గా డిజిటల్ వీక్ కూడా అలాగే కర్ణాటక కనుక చూస్తే మనకి రైస్ ఏటీఎం కావచ్చు రైస్ ఏటీఎం కావచ్చు మిల్క్ బ్యాంక్ కావచ్చు అలాగే వీటన్నిటితో పాటు అదనంగా న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ మొదటిగా అమలు చేసిన రాష్ట్రం మరి తమిళనాడు రైట్ టు సిట్ కానివ్వచ్చు రైట్ టు సిట్ కానివ్వచ్చు అలాగే ఖచ్చితంగా పిల్ల పిల్లలందరికీ కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్ మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ భోజనంతో పాటు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ని అందించాలి అని రీసెంట్గా అనౌన్స్ చేసిన రాష్ట్రం తమిళనాడు తమిళనాడు అలాగే ఒడిస్సా ఈజ్ ద టైటిల్ స్పాన్సర్ ఫర్ ద హాకీ హాకీకి టైటిల్ స్పాన్సర్గా ఏ రాష్ట్రం ఉంది అంటే ఒడిస్సా మనకి మన పర్ఫార్మెన్స్ జాగ్రత్తగా కనుక పరిశీలిస్తే సార్ మన పర్ఫార్మెన్స్ జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే ఇండియాస్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇన్ హాకీ హ్యాస్ గ్రోన్ అప్ టు ఎ గ్రేటెస్ట్ లెవెల్ బికాస్ మనకి ఏడు మెడల్స్ వచ్చాయి ఒలింపిక్స్లో ఏడు మెడల్స్ వచ్చాయి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఒలింపిక్స్ అంటే ట్వంటీ వన్లో జరిగింది ఒలింపిక్స్ ఏడు మెడల్స్ వచ్చాయి దీంట్లో నైన్టీన్ ఎయిటీ తర్వాత నైన్టీన్ ఎయిటీ తర్వాత హాకీలో ఇండియాకి మెడల్ లేదండి నో మెడల్ ఆఫ్టర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ మాస్కో ఒలింపిక్స్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మాస్కో తర్వాత భారతదేశానికి హాకీలో మెడల్ లేదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ మధ్యలో కొన్ని ఒలింపిక్స్కి అయితే అసలు అర్హత కూడా సాధించలేదు అలాంటి హాకీకి అంటే జాతీయ క్రీడ కాదు హాకీ ఇండియా హాకీకి చాలా మంచి చరిత్ర ఉంది ఏడు ఒలింపిక్ మెడల్స్ గెలిచిన ఒక గేమ్ అసలు ఒలింపిక్స్కి అర్హత సాధించలేని పోయి సాధించలేకపోయిన పరిస్థితికి వచ్చేసింది మరి ఈ సందర్భంలో ఒక మంచి హాకీ ఆయన ఒకప్పుడు హాకీ కూడా ఆడారు నవీన్ పట్నాయక్ గారు సో హాకీ మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్తో కానివ్వచ్చు హాకీని డెవలప్ చేయాలనే అంశంతో కానివ్వచ్చు ఒడిస్సా గవర్నమెంట్ హాకీని అభివృద్ధి చేస్తూ హాకీకి టైటిల్ స్పాన్సర్గా ఉంటూ దేశ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద హాకీ స్టేడియంని కూడా నిర్మించింది వచ్చే సంవత్సరం జనవరిలో జరిగే హాకీ వరల్డ్ కప్ కోసం వచ్చే సంవత్సరం జనవరిలో జరిగే హాకీ వరల్డ్ కప్ కోసం దేశంలోనే ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద హాకీ స్టేడియం మనకి రూర్కీలో నిర్మించింది ఒడిస్సా రాష్ట్రం సో ఇలా మనకి దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి ఫస్ట్ మెడల్ ఫస్ట్ మెడల్ మనకి అంటే మనకి ఆయన ఎవరు ఇస్ అట్ లెజెండరీ ప్లేయర్ ఖిల్ రత్న అవార్డు ఆయన పేరు ఏదో ఉంది చెప్పాలి ఆయన పేరుతో ఒక స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ కూడా వస్తుంది మేజర్ ధ్యాన్చంద్ గారు మూడు మెడల్స్ ఐ మీన్ మూడు వరుస పెట్టి మూడు మెడల్స్ సార్ యాక్చువల్గా ఏడు స్వర్ణ పథకాలు అండి మొత్తంగా పది ఏడు వరుసగా గోల్డ్ మెడల్స్ ఏడు గోల్డ్ మెడల్స్ అండి ఐ మీన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో ఏడు మెడల్స్ వచ్చాయి కానీ హాకీకి ఏడు స్వర్ణ పథకాలు వచ్చిన చరిత్ర ఉంది 
అలాంటి టీమ్ అసలు అర్హతే సాధించలేకపోయింది అసలు ఏంటి అనేది ఒకసారి అందరూ ఆలోచించారు సో ఆయన ముందుకెళ్ళి హీ హ్యాస్ ట్రైడ్ హీ హ్యాస్ గివెన్ హిస్ బెస్ట్ అండ్ ఇన్ సపోర్టింగ్ అలాగే ఉమెన్స్ హాకీ టీమ్ కూడా ఆల్మోస్ట్ గెలిచినంత పని చేసింది ఒలింపిక్స్లో మరి ఇప్పుడు ఏదో ఉమెన్స్ హాకీ ఆ ఉమెన్స్ క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ ఇప్పుడు జరుగుతుంది ఉమెన్స్ హాకీ వరల్డ్ కప్ ఎక్కడ జరుగుతోంది ఇప్పుడు ఉమెన్స్ హాకీ వరల్డ్ కప్ ఇప్పుడు ఎక్కడ జరుగుతోంది అలాగే ఈ నెలలో స్టార్ట్ అవ్వబోయే కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో ఏ గేమ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం వెళ్తోంది కామన్వెల్త్ గేమ్స్ ఈ నెలలో బర్మింగ్యామ్లో జరగబోతున్నాయి కామన్వెల్త్ గేమ్స్ ఈ సంవత్ ఈ నెలలో బర్గి బర్మింగ్యామ్లో జరగబోతున్నాయి మరి ఈ కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో ఫస్ట్ టైం ఏ గేమ్ వెళ్ళబోతోంది ఫస్ట్ టైం అలాగే ఇప్పుడు ఉమెన్స్ హాకీ వరల్డ్ కప్ ఎక్కడ జరుగుతోంది ఉమెన్స్ హాకీ హాకీ వరల్డ్ కప్ ఎక్కడ జరుగుతుంది ఉమెన్స్ హాకీ వరల్డ్ కప్ ఎక్కడ జరుగుతుంది నెదర్లాండ్సేనా నెదర్లాండ్స్ ఉమెన్స్ హాకీ వరల్డ్ కప్ ఇస్ ఇస్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ నెదర్లాండ్స్ రైట్ ఓ కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో బర్మింగ్యామ్లో జరగబోయే కామన్వెల్త్ గేమ్స్లో క్రికెట్ ఉమెన్స్ క్రికెట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఈజ్ గివింగ్ ఇట్స్ ఎంట్రీ ఉమెన్స్ క్రికెట్ సో మరి చూడాలి మిథాలి రాజ్ గారు రీసెంట్గా రిటైర్మెంట్స్ కూడా రిటైర్మెంట్ కూడా అనౌన్స్ చేశారు కాబట్టి ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనేది మనం చూడాలి నెదర్లాండ్స్ అండ్ స్పెయిన్లో ఇప్పుడు ఉమెన్స్ హాకీ వరల్డ్ కప్ జరుగుతుంది ఉమెన్స్ హాకీ వరల్డ్ కాబట్టి మేక్ ష్యూర్ యూ ఫోకస్ ఆన్ ఉమెన్స్ హాకీ వరల్డ్ కప్ జరుగుతుంది గెలిచిన టీమ్ ఎవరు గెలిచినా దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అలాగే కామన్వెల్త్ క్రీడలు ఇండియాకి చాలా మంచి రికార్డు ఉంది కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో సో మరి ఇప్పుడు రేపు రెండు వేల ఇరవై రెండులో జరగబోయే ఈ నెలలో చివరిలో జరగబోయే బర్మింగ్యామ్ వేదికగా జరగబోయే కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో ఇండియా పర్ఫార్మెన్స్ కూడా మనకి ఏ లోగోని ఇటీవల భారత ప్రభుత్వం ఉత్పత్తుల కోసం ప్రారంభించింది ఏ లోగోని భారతదేశ ప్రభుత్వం ఇటీవల ఉత్పత్తుల కోసం ప్రారంభించింది జూట్ కాటన్ సిల్క్ ఏ లోగోని అంటే ఒక రకంగా ఏంటంటే మనకి ఐఎస్ఐ ఎలాంటి గుర్తింపు ఉంటుంది కదా ఇండియన్ స్టాండర్డ్ రివల్యూషన్ ఐ మీన్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అని చెప్పి ఐఎస్ఐ హాల్ మార్క్ ఇలాంటి లోగోస్ లాంటివి ఉంటాయి కదా సో అలా మరి మనకి దేశంలో ఒక ఉత్పత్తుల ఐ మీన్ దేశంలో ఉత్పత్తులను పెంచడానికి ఒక లోగోని అయితే ఇనీషియేట్ చేశారంట మరి ఆ లోగో పేరు ఏంటి ఆ లోగో దేనికోసం లోగో ధోని కేసు రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ జ్యూట్ జ్యూట్ మరి భారతదేశం ప్రపంచంలోనే జ్యూట్లో ఒక రకంగా ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేస్తున్న దేశం ఎస్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఇండియాలో ఏ రాష్ట్రం జ్యూట్ని అత్యధికంగా ఉత్పత్తి చేస్తుందంటే వెస్ట్ బెంగాల్ మరి జ్యూట్ కోసం భారతదేశం రీసెంట్గా ఆ జ్యూట్ మార్క్ ఇండియా అనే ఒక లోగోని ఏర్పాటు చేసింది జ్యూట్ మార్క్ ఇండియా లోగో అనేది అయితే ఏర్పాటు చేసింది అంటే వచ్చే జూట్ ప్రొడక్ట్స్ అన్నీ కూడా చాలా జెన్యున్ అని చాలా అంటే ప్రపంచ మార్కెట్లో ఇండియన్ జూట్కి ఒక రకంగా మంచి పేరు ఉంది దీనికోసం మనకు ఒక రెవల్యూషన్ కూడా ఉంది చెప్పగలరా దీనికోసం గోల్డెన్ రెవల్యూషన్ గోల్డెన్ ఫైబర్ రెవల్యూషనే కదా గోల్డెన్ ఫైబర్ రెవల్యూషన్ జూట్కి సో మరి ఈ సందర్భంలో జూట్ మార్క్ ఇండియా అనే ఒక లోగోని ఇటీవల స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఈ సర్టిఫికేషన్ వల్ల మనకి మనకి మన దేశీయ మార్కెట్తో పాటు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కూడా జూట్ ఎగుమతులు పెరుగుతాయి సో ప్రతి జూట్ మార్క్ ఐ మీన్ ఈచ్ జూట్ మార్క్ లేబుల్ విల్ హ్యావ్ యునిక్ క్యూఆర్ కోడ్ అండ్ బై స్కానింగ్ ఇట్ కస్టమర్స్ కెన్ లర్న్ అబౌట్ ద ప్రొడక్ట్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ కస్టమర్స్కి జూట్ ఎక్కడ ఉత్పత్తి అయింది ఎవరు దాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేశారు అనేది పూర్తిగా సమాచారం తెలుస్తుంది జేఎంఐ వాజ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ యాజ్ అన్ అంబరిల్లా స్కీమ్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ ద జూట్ సెక్ మరి కాటన్కి సంబంధించి ఏదో రివల్యూషన్ ఉంది వైట్ రివల్యూషనా లేదు ఫైబర్ రివల్యూషనా కాటన్కి సంబంధించి ఏంటి వైట్ రివల్యూషనేగా వైట్ రివల్యూషనే 
మరి రీసెంట్గా ఏదో స్కీము గోల్డ్కి సంబంధించి కూడా భారత ప్రభుత్వం స్టార్ట్ చేసింది మీరు ఆన్లైన్లో గోల్డ్ కొనొచ్చు గ్రాముకి ఎంత అని చెప్పి గోల్డ్ మీకు సేల్ చేస్తామని చెప్పి ఏదో చెప్పిందే ఏంటిది అది గోల్డ్కి సంబంధించి గోల్డ్ మానిటైజేషన్ అంటే యాక్చువల్లీ ద బాండ్స్ విచ్ ఆర్ ఇష్యూడ్ దట్ వే ఇస్ సోవర్ ఇన్ గోల్డ్ బాండ్స్ సోవర్ ఇన్ గోల్డ్ బాండ్స్ని జారీ చేసింది రీసెంట్గా భారత ప్రభుత్వం సోవర్ ఇన్ గోల్డ్ బాండ్స్ అంటే మెటీరియలిస్టిక్ గోల్డ్ని తగ్గించాలి గోల్డ్ ఇస్ ఎందుకు గోల్డ్కి అంత వాల్యూ అంటే ఒకటి గోల్డ్కి ఆ వెయిట్ ఆ రోజున రేటుకి తగ్గ రేట్ వస్తుంది వెయిట్ టు రేట్ కాబట్టి అదొకటి జ్యువెలరీ పర్పస్ ఉండాలి జ్యువెలరీ పర్పస్ వల్ల ఏమైపోతుంది అంటే గోల్డ్ రేట్ రోజు రోజుకి పెరిగిపోతుంది గోల్డ్ రేట్ అలాగే ఉండాలి కానీ జ్యువెలరీ పరంగా తగ్గాలి అనే ఉద్దేశంతో మీరు గోల్డ్ మెటీరియల్గా కొనకపోయినా మీరు బాండ్స్ కొనుక్కుని ఆ బాండ్స్కి మీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మీరు మళ్ళీ రీసేల్ చేసుకోవచ్చు లోన్స్ వస్తాయి అంటే గోల్డ్ ఫిజికల్గా ఉండదు కానీ బాండ్లు ఏదైతే మీకు మార్కెట్ రేటుకు వస్తుందో అదే రేటుకి మీకు బాండ్స్ కూడా ఉంటాయి సో దీనికి సోవర్ అండ్ గోల్డ్ బాండ్స్ అనే ఒక స్కీమ్ కూడా తీసుకొచ్చింది మరి సిల్క్ ప్రొడక్షన్కి సంబంధించి ఏమని పిలుస్తారు ఆగస్ట్ సెవెంత్ హ్యాండ్లూమ్స్ డే ఆగస్ట్ సెవెంత్ హ్యాండ్లూమ్స్ డే అలాగే ఆగస్ట్ సెవెంత్ మరి మనకి జావలిన్ త్రో డే సో సెరీకల్చర్ అయినా పిసికల్చర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సిల్క్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సిల్క్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ సిల్క్ని ఏమని పిలుస్తారు సార్ సెరీకల్చరా పిసికల్చరా సిల్క్ తయారీ రంగాన్ని ఏమని పిలుస్తారు సెరీకల్చర్ ఆర్ పిసికల్చర్ సోవరిన్ అనే మాట ఎక్కడైనా ఉంటే దట్ ఈస్ బ్యాక్డ్ బై గవర్నమెంట్ అంత ఎక్కడైనా సోవరిన్ అనే మాట ఉంది అంటే అది గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ అంటే గవర్నమెంట్ గ్యారంటర్గా ఉంటుంది సోవరిన్ అనే మాట ఊరికే వాడరండి ఇన్ ద వర్డ్ సోవరిన్ ఈజ్ దేర్ ఇట్ ఈస్ బ్యాక్డ్ బై గవర్నమెంట్ అంటే మీకు ఎవరు సేల్ చేస్తారు ఇక్కడ ఆర్బీఐ ఆర్బీఐ దీనికి సపోర్ట్ ఆర్బీఐ దీన్ని ఇనిషియేట్ చేస్తుంది మీరు ఆన్లైన్లో పర్చేజ్ చేసి యాభై రూపాయల డిస్కౌంట్ కూడా ఉంది సెరీకల్చర్ ఫెంటాస్టిక్ సెరీకల్చర్ రైట్ మరి గోల్డెన్ ఫైబర్ రివల్యూషన్ ఇస్ దేర్ ఫర్ జూట్ మరి జూట్ మార్క్ ఇండియా లోగో అనేది కూడా ఇటీవల స్టార్ట్ చేయడం మరి భారత ప్రభుత్వం జులై పదిహేను నుండి క్రింది వాణిలో ఏ వయసులో ఉన్న వారికి ఉచిత వ్యాక్సినేషన్ పొందుతారు అనేది ప్రకటించింది అంటే మనకి ప్రికాషనరీ డోస్ ఉంది కదా అంటే టూ డోసెస్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రికాషనరీ డోసెస్ ఉంటాయి కదా ప్రికాషనరీ డోస్ని కూడా రేపటి నుంచి ఫ్రీగా ఆ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వేయబోతోంది మరి ఈ సందర్భంలో ఎవరికి సంబంధించి ఈ ప్రికాషనరీ డోస్ ఎంత వయసు ఉన్న వాళ్ళకి సీనియర్ సిటిజన్స్గా ఫిఫ్టీన్ ప్లస్సా ట్వంటీ ప్లస్సా ఎయిటీన్ ప్లస్సా సో ఒక్కసారి హెల్త్ ఆస్పెక్ట్లో చూసుకుంటే సార్ మేక్ షూర్ హెల్త్ ఆస్పెక్ట్లో మనకి చాలా ఇన్నోవేషన్స్ వచ్చాయి సో ఒకటి ఆయుష్మాన్ భారత్ ఆయుష్మాన్ భారత్ డిజిటల్ అప్లికేషన్ డిజిటల్ మిషన్ ఆయుష్మాన్ భారత్ డిజిటల్ మిషన్ కానివ్వచ్చు వచ్చే ఐదేళ్లలో పదహారు వందల కోట్లు ఖర్చు పెట్టబోతుంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండర్ ఆయుష్మాన్ భారత్ అలాగే రీసెంట్గా డెబ్బై ఐదవ డబ్ల్యూహెచ్ఓ జనరల్ అసెంబ్లీ మీట్ రీసెంట్గా డెబ్బై ఐదవ జనరల్ అసెంబ్లీ మీట్ అలాగే భారతదేశంలో ఆశా వర్కర్లకి ఆశా వర్కర్స్కి మనకి గ్లోబల్ హెల్త్ లీడర్స్ అవార్డు గ్లోబల్ హెల్త్ లీడర్స్ అవార్డు ఆశా వర్కర్స్కి అలాగే డబ్ల్యూహెచ్ఓ చీఫ్గా రెండవసారి డబ్ల్యూహెచ్ఓ సెక్రటరీ జనరల్గా డైరెక్టర్ జనరల్గా టెడ్రోస్ అదనం సెకండ్ టైమ్ డైరెక్టర్ జనరల్గా రెండవసారి మనకి టెడ్రోస్ అదనం అలాగే మరి మనకి చూసుకుంటే హెల్త్ పరంగా డబ్ల్యూహెచ్ఓ మన దేశంలో మనకి గ్లోబల్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ సెంటర్ గ్లోబల్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ సెంటర్ కూడా మన దేశంలో ఏర్పాటు చేశారు ఇక్కడ జామ్ నగర్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ గ్లోబల్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్ సెంటర్ ఇక్కడ గుజరాత్లోని జామ్ నగర్లో హెల్త్ పరంగా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ రీసెంట్ న్యూస్లు ఉన్నాయి అదనంగా ఇంకోటి కూడా ఇవాళే మనం డిస్కస్ చేస్తాం సో ఆయుష్మాన్ భారత్ డిజిటల్ మిషన్ ఎంత సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ ఖర్చు పెట్టబోతున్నారు అలాగే మనకి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చూసుకుంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చూసుకుంటే దగ్గర దగ్గర ఒక పదికి పైగా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి దాంట్లో ముఖ్యమైనది హెల్త్ ప్రొఫైల్ ప్రాజెక్ట్ తెలంగాణ హెల్త్ ప్రొఫైల్ ఆఫ్ తెలంగాణ వెరీ ఇంపార్టెంట్ 
తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వచ్చిన హెల్త్ ప్రొఫైల్ ప్రాజెక్ట్ ములుగు మరియు సిరిసిల్ల జిల్లా అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో చూసుకుంటే రీసెంట్గా సంచార వాహనాలు స్టార్ట్ చేశారు సంచార వాహనాలు మనకి యానిమల్ అంబులెన్సెస్ని స్టార్ట్ చేశారు ది ఇన్నోవేటివ్గా యానిమల్ అంబులెన్సెస్ ఏపీలో రీసెంట్గా స్టార్ట్ చేశారు సో మనకి దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దీస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు జమ్తారా ఈజ్ ఫర్ లైబ్రరీస్ అండి జమ్తారా అనేది మనకి లైబ్రరీస్ అనమాట జార్ఖండ్ జిల్లాలోని జమ్తారా సో యా మనకి అలా అనుకుంటే వీ ఆల్సో హ్యావ్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఉత్తరాఖండ్ సారీ ఉత్తరాఖండ్ ఈజ్ ద రీసెంట్లీ ఇన్ న్యూస్ ఉత్తరాఖండ్ ఈజ్ రీసెంట్లీ ఇన్ న్యూస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు డ్రోన్ త్రూ మెడికల్ సర్వీసెస్ ఉత్తరాఖండ్ రీసెంట్గా మనకి వార్తలు ఉన్నాయి ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రీట్ స్ట్రీట్ యానిమల్స్కి మనకి తమిళనాడు కదా మనం చూసుకుంటే రేపటి నుంచి డెబ్బై ఐదు రోజుల పాటు పద్దెనిమిది ఏళ్ళు దాటిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ప్రికాషనరీ డోస్ అనేది ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ టుమారో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ టుమారో డెబ్బై ఐదు రోజుల పాటు ప్రికాషనరీ డోస్ అనేది ఫ్రీగా ఇవ్వటం జరుగుతుంది ద బెనిఫిషరీస్ విల్ బీ గివెన్ ఎ ఫ్రీ వ్యాక్సినేషన్ డోసెస్ అట్ గవర్నమెంట్ సెంటర్ మరి గవర్నమెంట్ సెంటర్లో ఫ్రీ వ్యాక్సినేషన్ డోసెస్ వచ్చే డెబ్బై ఐదు రోజుల పాటు యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఆజాదీ కా అమృత్ మహ మరి దేశంలో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం for the first time vaccination drive has been started in which in which on which date for the first time vaccination drive of for covid 19 has started eppudu start chesaru 2021 january 16 thedina vaccination drive anedi desha vyaptanga start ayindi i think recent ga oka stamp kuda release chesaru daniki gurtu oka stamp kuda release cheyadam jarigindi daniki gurtu మరి ఈ వ్యాక్సిన్కి సంబంధించిన ఒక కోవిన్ యాప్ కరోనా వైరస్ ఇంటెలిజెన్స్ నెట్వర్క్ అనే ఒక కోవిన్ యాప్ని కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డెవలప్ చేసింది ఒక రకంగా ఈ యాప్ అనేది చాలా దేశాలు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాయి ఈ యాప్ని ఓపెన్ సోర్స్ చేయండి మేము కూడా వాడుకుంటాం కరోనా వైరస్ ఇంటెలిజెన్స్ నెట్వర్క్ అనే ఒక యాప్ అంటే మీరు వ్యాక్సిన్ స్లాట్స్ కానీ సర్టిఫికెట్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం కానీ అలాగే మీ వ్యాక్సిన్ ఒకవేళ షెడ్యూల్ మార్చుకోవటం కానీ ఇవన్నీ కూడా కోవిన్ యాప్ ద్వారా సో రేపటి నుంచి రేపు ఏదో ఇంపార్టెంట్ డే ఉందే వరల్డ్ యూత్ స్కిల్స్ డే రేపు వరల్డ్ యూత్ స్కిల్స్ డే అనమాట అలాగే ప్లాంట్ బేస్డ్ వ్యాక్సిన్ ప్లాంట్ బేస్డ్ వ్యాక్సిన్స్ స్టార్ట్ చేసిన ఫస్ట్ కంట్రీ కెనడా ప్లాంట్ బేస్డ్ వ్యాక్సిన్ ఏది సార్ అంటే కెనడా అలాగే ఫస్ట్ వ్యాక్సిన్ ఏది సార్ అంటే స్పుత్నిక్ ఫస్ట్ వ్యాక్సిన్ ఇచ్చారంటే స్పుత్నిక్ మాల్దీవ్స్ మాత్రమే కాదు శ్రీలంకకి ఇచ్చాం కెనడాకి కూడా ఇచ్చాం కెనడాకి చాలా దేశాలకి వ్యాక్సిన్ మైత్రి ప్రోగ్రామ్ ముఖ్యంగా ఏంటంటే సార్క్ దేశాలకి ఇచ్చాం ఫస్ట్ అంటే జరుగుతోంది ఇప్పుడు ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు నిన్ననే స్టార్ట్ అయింది నిన్ననే స్టార్ట్ అయింది నిన్ననే స్టార్ట్ అయిందండి ఇంకా ఇంకా కంప్లీట్ అవ్వలేదు ఇది నిన్ననే స్టార్ట్ అయింది ఏ రాష్ట్రంలో శ్రావణి మేళా అనే ఒక ఫెస్టివల్ అనేది ఒక మేళా అనేది స్టార్ట్ అయింది సో మనకి ఇలాంటి మేళాస్ ఏమైనా ఉంటే అవి చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ వాటి నుంచి ఎగ్జామ్లో వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ వన్ ఆర్ టూ క్వశ్చన్ గ్యారంటీ అలాగే మరి మనకి దేశంలో వేరే స్టేట్స్లో ఉన్న మేళాస్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ ఒక నెల పాటు జరిగే శ్రావణ్ మేళ శ్రావణి మేళ మనకి బైద్యనాథన్ టెంపుల్లో జార్ఖండ్లో మొద జార్ఖండ్లో మనకి జార్ఖండేనా ఒడిస్సానా జార్ఖండ్లో స్టార్ట్ అయింది దియోగర్ జార్ఖండ్లో జరిగి స్టార్ట్ అయింది మరి దేశవ్యాప్తంగా మనకి ఉన్న వేరియస్ మేళాస్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ సార్ మనకి వేరియస్ మేళాస్ మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రీసెంట్గా మనం అంబాబూచి మేళా కానివ్వచ్చు మాధవ్పూర్ మేళా కానివ్వచ్చు మేడారం జాతర కానివ్వచ్చు ఇంకా నేను ఇంకా కొన్ని ఇంక్లూడ్ చేయాలా నాకు స్పేస్ సరిపోక సూరజ్ కుంద్ మేళా కానివ్వచ్చు మరి పైడితల్లి సిరిమానోత్సవం కానివ్వచ్చు అంటే అది కూడా ఒక రకంగా విజయనగరం జిల్లా ఆంధ్రప్రదేశ్ సో మరి 
ఇలాంటి వేరియస్ మేలాస్ లేదు వేరియస్ ఫెయిర్స్ మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఒక రకంగా మేడారం జాతర ఒక లార్జెస్ట్ ఫెస్టివల్గా కూడా అబ్జర్వ్ చేసాం రీసెంట్గా మేడారం జాతర కూడా కాబట్టి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ క్లాస్ తీసుకుంటాను సార్ నేను దీనికి సంబంధించి దేశంలో ఉన్న ట్రెడిషనల్ మేళాస్ కానీ ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది ఒక క్లాస్ తీసుకుంటాను బట్ రీసెంట్గా వార్తలో నిలిచింది అలాగే సర్యూల్ ఫెస్టివల్ ఫెస్టివల్స్ కూడా అలాంగ్ విత్ మేళాస్ ఫెస్టివల్స్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ సార్ మరి ఇది ఎక్కడ జరిగింది సార్ రీసెంట్గా అంబబుచ్చి మేళా మనకి అస్సాంలో జరిగింది సార్ ఏ ఏ టెంపుల్ ఏ దేవాలయం కామాఖ్య అమ్మవారి టెంపుల్ అస్సాంలో జరిగింది మనకి ఈ మేళాస్ కానీ ఈ ఫెస్టివల్స్ కానీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఇందాక ఎవరు అడిగారు ఇక్కడ ఉన్న అన్ని ఇంపార్టెంట్ మహారాష్ట్రలో మహారాష్ట్రలో ఒక ఒక జైల్లో ఉన్న ఖైదీలకి ఒక బ్యాంక్ రుణాలు ఇచ్చి రుణాలు ఇచ్చి ఆ ఫ్యామిలీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ జైల్లో ఉన్న ఫ్యామిలీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేసే ఒక స్కీమ్ని కూడా మహారాష్ట్రలో ఒక జైలు అధికారులు స్టార్ట్ చేశారు అది ఏ జైలు ఏ బ్యాంక్ వాళ్ళకి రుణాలు ఇస్తుంది అలాగే ఒడిస్సాలో ఇందాక చెప్పలేదు నేను టీ బ్రిడ్జ్ అనేది ఒడిస్సా అనమాట టీ బ్రిడ్జ్ అనేది ఒడిస్సా రైట్ అలాగే జార్ఖండ్లోని జమ్తారా జిల్లాలో ఆ జిల్లాలోని మ్యాక్సిమం అన్ని విలేజెస్ కూడా లైబ్రరీ ఫెసిలిటీ వచ్చింది సో మహారాష్ట్రలో ఈ జివ్వాలయ స్కీమ్ అనే దృష్ట్యా పూణేలోని ఎర్రవాడ జైల్లో అక్కడ ఉన్న ఖైదీలందరికీ కూడా ఎవరైతే క్రైమ్ చేసేటప్పుడు ఐ మీన్ ఏ ఏ రకమైన క్రైమ్స్ అయినా ఎర్రవాడ జైల్లో ఆ జైలు ఖైదీలకి ఆ ఫ్యా మరి అతను ఎర్నింగ్ హ్యాండ్ కదా అతను జైలుకి వచ్చేస్తే ఇంకా ఫ్యామిలీ పరిస్థితి ఏంటి సో దీనిని ఆలోచించిన జైలు అధికారులు బ్యాంక్ ఆఫ్ మహారాష్ట్ర సహకారంతో ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి రుణాలు అనేవి పెంచడం స్టార్ట్ చేసి సో దట్ అతను జైల్లో పనిచేసి ఆ డబ్బుని కొంత కొంత ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్లో డిపాజిట్ చేస్తూ ఉంటారు సో తద్వారా ఏంటంటే అతను ఫ్యామిలీకి ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుందని పూణేలోని ఎర్రవాడ జైల్లో మనకి ఈ స్కీమ్ అనేది జివ్వాలా స్కీమ్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జివ్వాలా స్కీమ్ అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అలాగే దేశంలోనే మొదటి హెల్త్ సిటీగా పూణేలోని ఇంద్రియానీ మెడీ సిటీ అనేది వార్తలు దేశంలోని మొదటి హెల్త్ సిటీగా పూణేలోని ఎర్రవాడ్ జైలు కాబట్టి దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలాగే మరి మనకి మహారాష్ట్ర ఫస్ట్ మెడీ సిటీ బిర్యానీ మెడీ సిటీ మెడీ సిటీ పూణేలో రాబోతోంది బిర్యానీ మెడీ సిటీ ఏ కమిటీ అనేది మనకి ఏదైతే మనకి నెక్స్ట్ ఇయర్ జరగబోయే ఫార్ములా వన్ ఈ రేస్కి సంబంధించి ఏ కమిటీ అనేది నెక్స్ట్ ఇయర్ జరగబోయే ఫార్ములా వన్ ఈ రేస్కి సంబంధించి అరేంజ్మెంట్స్ కానీ లేదా అన్ని యాక్టివిటీస్ కానీ పరిశీలిస్తుంది టూ హెడ్స్ అంటే ఒక కమిటీ వేశారు ఆ కమిటీ ఎవరి అధ్యక్షతన పనిచేస్తుంది ఎవరి అధ్యక్షతన ఆ కమిటీ అనేది పనిచేస్తుంది ఫార్ములా వన్ ఈ రేస్కి సంబంధించి ఎఫ్ వన్ కాదు అది యాక్చువల్ నాట్ ఎఫ్ వన్ దట్ ఈజ్ ఫార్ములా వన్ ఈ రేస్ అంటే ఈ రేస్ అంటే ఏమన్నా టీవీలు ఆడతారా ఫార్ములా వన్ ఈ రేస్ అది ఏమన్నా టీవీలు ఆడతారా ఇది ఇది ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఈ ఫార్ములా వన్ ఈ రేస్కి సంబంధించి ఈ రేస్ అంటే మనకి ఈ వెహికల్స్ అనమాట మనకి ఈవీ వెహికల్స్ ఉంటాయి కదండి ఈవీ వెహికల్స్కి సంబంధించి ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్స్కి సంబంధించిన ఒక రేస్ అనమాట సో ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్స్కి సంబంధించిన ఒక రేస్ సో దీనికి ఒక కమిటీ వేశారు ఆ కమిటీకి ఏటీఆర్ గారు అధ్యక్షత వహిస్తున్నారు ఏటీఆర్ గారు అధ్యక్షత వహిస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఇయర్ రెండు వేల ఇరవై మూడులో జరగబోయే ఒక ఫార్ములా వన్ ఈ రేస్కి సంబంధించి ఏటీఆర్ గారు అధ్యక్షత వహిస్తున్నారు ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవై మూడు సో మేనేజింగ్ కమిటీ హ్యాస్ బీన్ ఫామ్ టు ఓవర్సీ ద అరేంజ్మెంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఈవెంట్ ప్రిపరేషన్ రివ్యూ ఆఫ్ వర్క్ ప్రోగ్రెస్ మార్కెటింగ్ అండ్ అవుట్ రీచ్ ఎక్సెట్రా మరి కేటీఆర్ గారు అక్కడ మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన అధ్యక్షతను కమిటీ వేసి ఏర్పాట్లన్నీ పర్యవేక్షిస్తున్నారు మరి మనకి మహేంద్ర గ్రూప్ చైర్మన్ ఆనంద్ మహేంద్ర గారు కానివ్వచ్చు దిల్బాగ్ గిల్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ మహేంద్ర రేసింగ్ అంటే మిగిలిన సభ్యులుగా 
మహేంద్రా గ్రూప్కి చెందిన సంస్థలు ఉన్నారు అలాగే ఈ కాంపి ఈ ఫార్ములా వన్ ఈ రేస్ కోసం ముగ్గురు బ్రాండ్ అంబాసిడర్లను కూడా అతి త్వరలో ప్రకటించనున్నారు ముగ్గురు బ్రాండ్ అంబాసిడర్లను కూడా అతి త్వరలో ప్రకటించబో మరి ఫార్ములా వన్ ఈ రేస్ అనేది ఎఫ్ఐఏ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఆటోమొబైల్ అసోసియేషన్ ఈ ఎఫ్ఐఏ మనకి మామూలు రేస్ తెలుసు కదా ఎఫ్ఎన్ రేస్ తెలుసు కదా ఇది ఫార్ములా వన్ ఈ రేస్ అనమాట ఈ రేస్ సో ఎఫ్ఐఏ ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ ఉంది అంటే ప్యారిస్లో ఉంది ప్యారిస్లో ఉంది మరి ఎఫ్ఎన్ ఈ రేస్ మొదటిసారి ఏ దేశంలో జరిగింది అంటే చైనాలో జరిగింది రెండు వేల పద్నాలుగు చైనాలో జరిగింది రెండు వేల పద్నాలుగు మరి మన దేశంలో ఏదైనా ఫార్ములా వన్ ట్రాక్ ఉందా సార్ ఫార్ములా వన్ ట్రాక్ ఉందా సార్ మన దేశంలో ఏదైనా భారతదేశంలో ఉందా ఫార్ములా వన్ ట్రాక్ అంటే ఎస్ వీ హ్యావ్ బుద్దా ట్రాక్ బుద్దా ట్రాక్ ఉంది సార్ మనకి ఎక్కడుంది ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది బుద్దా ట్రాక్ నోయిడానా గుర్గావా బుద్దా ట్రాక్ ఈజ్ అ ఫార్ములా వన్ రేస్ ట్రాక్ అది ఏ రాష్ట్రంలో ఉంది కమిటీ అధ్యక్షుడు సార్ నోయిడా నోయిడాలో ఉంది మనకి బుద్దా ట్రాక్ మనకి దీనికి ప్రధాన కార్యాలయం ఎక్కడ ఉంది సార్ అంటే ప్యారిస్లో ఉంది సీ గుర్తుపెట్టుకోండి రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇండియా ఐసీసీ క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ని హోస్ట్ చేస్తుంది ఇండియా ఫార్ములా ఈ రేస్ని హోస్ట్ చేస్తుంది సో చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ స్పోర్ట్స్ ఫ్రెటర్నిటీలో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ కనుక మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే అంటే ఇండియా హోస్ట్ చేసే మేజర్ ఈవెంట్స్ కనుక చూసుకుంటే ఐసీసీ క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ మెన్స్ క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ రైట్ అలాగే ఐఓసీ ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపిక్ కమిటీ మీట్ అలాగే ఫస్ట్ డెఫ్ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ క్రికెట్ ఫస్ట్ డెఫ్ టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ క్రికెట్ ఐసీసీ క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ ఐఓసీ ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపిక్ కమిటీ మీట్ అలాగే హాకీ వరల్డ్ కప్ హాకీ వరల్డ్ కప్ అలాగే ఫార్ములా వన్ ఈ రేస్ అంటే రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఇండియా హోస్ట్ చేసే మేజర్ ఇండియా దిస్ ఆర్ ఆల్ హోస్టెడ్ బై ఇండియా దిస్ ఆర్ ఆల్ హోస్టెడ్ బై ఇండియా కాబట్టి నెక్స్ట్ రెండు వేల ఇరవై మూడు స్పోర్ట్స్ పరంగా అన్ని అనుకూలిస్తే ఒలింపిక్ ఈవెంట్ కూడా సెలెక్ట్ అవ్వచ్చు ఇండియా అనేది ఒలింపిక్స్ ఈవెంట్ కూడా సెలెక్ట్ అవ్వచ్చు కాబట్టి రెండు వేల ఇరవై మూడు వెరీ క్రూషియల్ ఫర్ ఇండియా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్పోర్ట్స్ మరి అదనంగా రెండు వేల ఇరవై మూడు వీటికి అదనంగా మరి ఇంకోటి ఏంటి జీ ట్వంటీ మీట్ అలాగే రెండు వేల ఇరవై మూడు మనకి ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఇయర్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్ రెండు వేల ఇరవై మూడు అంతర్జాతీయ సిరిధాన్యాల దినోత్సవం అంతర్జాతీయ సిరిధాన్యాల దినోత్సవం ఐ మీన్ అంతర్జాతీయ సిరిధాన్యాల సంవత్సరం సారీ సంవత్సరం ఎవరు నిర్వహిస్తున్నారంటే ఇది ఎఫ్ఈఓ ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ కాబట్టి రెండు వేల ఇరవై మూడు వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఇండియా అది రెండు వేల ఇరవై రెండుగా ఈ సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై రెండుగా ఫైవ్ ఈ సంవత్సరం చివరిలో అనుకుంటా కదా కాబట్టి వెరీ క్రూషియల్ ఫర్ ఇండియా ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సార్ భారతదేశ రక్షణ శాఖ ఎంత ఉత్పత్తి టార్గెట్ని పెట్టుకుంది భారతదేశ రక్షణ శాఖ ఎంత ఉత్పత్తిని టార్గెట్ పెట్టుకుంది ఏ సంవత్సరానికి అది లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది భారతదేశ రక్షణ శాఖ ఎంత ఉత్పత్తిని ఎప్పటి లోపల లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్స్ లక్ష డెబ్బై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయల డిఫెన్స్ ప్రొడక్షన్ దీంట్లో ముప్పై ఐదు వేల ఎక్స్పోర్ట్స్ అనమాట ముప్పై ఐదు వేల రూపాయల ఎక్స్పోర్ట్స్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అనమాట ముప్పై ఐదు వేల కోట్ల ఎగుమతులు యాక్చువల్గా భారతదేశంలో రక్షణ రంగంలో ఎప్పుడు మనం దిగుమతులే చూస్తూ ఉంటాం కానీ రీసెంట్గా ఎగుమతులు కూడా బాగున్నాయి ఇండియా ఇండియాస్ డిఫెన్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఆర్ ఆల్సో గుడ్ సో రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో పదమూడు వేల ఎగు పదమూడు వేల కోట్ల ఎగుమతులు చేసాం మనం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు అలాగే గత ఆరేడేళ్లలో చూస్తే కేవలం పదిహేను వందల ఇరవై కోట్ల నుంచి పదమూడు వేల కోట్ల ఎగుమతులు చేసే స్థాయికి భారతదేశం పెరిగింది 
మన అందరికి తెలుసు కదా భారతదేశంలో మనకి లక్నోలో బ్రహ్మోస్ మిసైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ అనేది కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది లక్నోలో బ్రహ్మోస్ మిసైల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ యూనిట్ అనేది కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అలాగే రీసెంట్గా మనకి ఫిలిపైన్స్ ఫిలిపైన్స్ మనకి దీనికి సంబంధించి మన మన దేశంకి ఫస్ట్ ఆర్డర్ కూడా ఫిలిపైన్స్ ఇచ్చింది ఫిలిపైన్స్ హ్యావ్ ఆర్డర్ రీసెంట్గా మాల్దీవ్స్ కూడా పరిశీలిస్తుందని ఒక పేపర్లో వచ్చింది బ్రహ్మోస్ మిసైల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ నుంచి మన దేశానికి చెందిన బ్రహ్మోస్ క్షిపణులు ఆర్డర్ చేసిన దేశంగా ఫిలిపైన్స్ వార్తలో మరి అలా చూస్తే ఈ సంవత్సరం కనుక చూస్తే రెండు వేల ఇరవై రెండు ప్రెసిడెన్షియల్ ఫ్లీట్ కానివ్వచ్చు డిఫెన్స్ పరంగా చూస్తే ప్రెసిడెన్షియల్ ఫ్లీట్ కానివ్వచ్చు రెండు వేల ఇరవై రెండు వెరీ క్రూషియల్ ఫర్ ఇండియాస్ డిఫెన్స్ సెక్టర్ ప్రెసిడెన్షియల్ ఫ్లీట్ కానివ్వచ్చు అలాగే మనకి డిఫెన్స్ ఎక్స్పో కానివ్వచ్చు డిఫెన్స్ ఎక్స్పో కానివ్వచ్చు మనకి గుజరాత్లో జరిగింది డిఫెన్స్ ఎక్స్పో మిలాన్ ఎక్సర్సైజ్ కావచ్చు మిలాన్ ఎక్సర్సైజ్ నలభైకి పైగా దేశాలు అమెరికా పాల్గొన్న మిలాన్ ఎక్సర్సైజ్ అయితేనేమి ఇది విశాఖపట్నం ఈ విశాఖపట్నం మిలాన్ డిఫెన్స్ ఎక్స్పో గుజరాత్ గుజరాత్ అలాగే డిఫెన్స్ యూనివర్సిటీ గుజరాత్ డిఫెన్స్ యూనివర్సిటీ గుజరాత్ అలాగే మన దేశంలో రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు బడ్జెట్ కనుక జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే డిఫెన్స్ బడ్జెట్ దగ్గర దగ్గరగా ఐదు వందల ఐదు ఐదు మీన్ ఫైవ్ ల్యాక్ అప్రాక్సిమేట్ చెప్తున్నాను సార్ ఫైవ్ ల్యాక్ ట్వంటీ టూ ల్యాక్ క్రోడ్స్ ఐదు లక్షల ఇరవై రెండు వేల కోట్ల డిఫెన్స్ బడ్జెట్ మనకు వీటికి అదనంగా మన దగ్గర ఇప్పుడు వీ హ్యావ్ వెరీ సొఫిస్టికేటెడ్ మొబైల్స్ వెరీ సొఫిస్టికేటెడ్ డిఫెన్స్ వెపన్స్ అది ఒక రాఫెల్ కానివ్వచ్చు అలాగే ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కానివ్వచ్చు రాఫెల్ కానివ్వచ్చు ఇలాంటి క్షిపణులు మన దేశంలో ఉన్నాయి అలాగే రీసెంట్గా ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అలాగే ఏకే టూ నాట్ త్రీ మనం రష్యా నుంచి కూడా కొనుగోలు చేస్తూ వార్తలు ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రష్యా నుంచి కొనుగోలు చేస్తూ ఎస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అలాగే ఏకే టూ నాట్ త్రీ రష్యా నుంచి కొనుగోలు చేస్తూ దానికి కొద్దిగా అమెరికా కోపం వచ్చిందని కూడా మనం విన్నాం కాబట్టి ఇస్ ఆర్ ఆల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ డిఫెన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఉండి అలాగే రీసెంట్గా అగ్నిపత్ అనే ఒక స్కీమ్ కానివ్వచ్చు అగ్నిపత్ అనే ఒక స్కీమ్ కానివ్వచ్చు మనం వార్తల్లో అగ్నిపత్ స్కీమ్ నాలుగేళ్ల మాడ్యూల్ ఫోర్ ఇయర్స్ ప్రోగ్రామ్ అగ్నిపత్ స్కీమ్ అనేది కూడా మనం ఒకటి వార్తలు నేను సిప్రీ రిపోర్ట్ స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ మీరట్ మేజర్ ధ్యాన్చంద్ స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ బట్ మేజర్ ధ్యాన్చంద్ స్పోర్ట్స్ మరి సూన్ వీ కెన్ వీ అచీవ్ ఇన్ స్టేజ్ టు ఎక్స్పోర్ట్స్లో కూడా మన సామర్థ్యం పెరుగుతుంది సో రీసెంట్గా సర్వికల్ క్యాన్సర్కి సర్వికల్ క్యాన్సర్కి ఏ కంపెనీకి భారతదేశ డ్రగ్ కంట్రోల్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా పర్మిషన్ ఇచ్చింది సర్వికల్ క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ కోసం ఒక వ్యాక్సిన్ తయారీకి భారతదేశంలోని ఏ కంపెనీకి డీసీజీఐ డ్రగ్ కంట్రోల్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా పర్మిషన్ ఇచ్చింది భారత్ బయోటెక్ రెడ్డి ల్యాబ్ సన్ ఫార్మా సీరమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా నన్ ఆఫ్ కేర్ గుర్తుపెట్టుకోండి సర్వికల్ క్యాన్సర్ అనేది కూడా ఒక అత్యధికంగా ప్రభావం ఐ మీన్ అత్యధికంగా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు పదిహేను నుంచి ఇన్ఫ్యాక్ట్ పద్దెనిమిది నుంచి నలభై నాలుగేళ్ల మధ్య మహిళలు సర్వికల్ క్యాన్సర్కి బాగా గురి అవుతున్నారు మరి దీనికి ఏ కంపెనీకి రీసెంట్గా ఏ కంపెనీకి రీసెంట్గా అంటే సీరమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా సీరమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా మరి జులై పన్నెండవ తేదీన జులై పన్నెండవ తేదీన మనకి దేశీయంగా తయారు చేసే ఫస్ట్ సర్వికల్ క్యాన్సర్ కోసం ఒక వ్యాక్సినేషన్ ఒక వ్యాక్సిన్ అయితే తయారు చేస్తున్నట్లు అది అనుమతి వచ్చినట్లు చెప్పింది డ్రగ్ కంట్రోల్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి దిస్ ఈజ్ అన్ ఇండిజీనియస్లీ డెవలప్డ్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఇండిజీనియస్లీ డెవలప్డ్ ఇండిజీనియస్లీ డెవలప్డ్ అనే మాట మనకి చాలా పవర్ఫుల్ సార్ సొంతంగా దేశీయ టెక్నాలజీతో తయారు చేస్తున్న వ్యాక్సిన్గా చెప్పచ్చు అలా తయారు చేసిన భారత్ బయోటెక్ చెందిన కోవాక్సిన్ కానివ్వచ్చు అలాగే మనకి నూమోకుకల్ వ్యాక్సిన్ అలాగే టూ డీజీ డ్రగ్ టూ డీజీ డ్రగ్ డిఆర్డిఓ డెవలప్ చేసిన టూ డీజీ డ్రగ్ కానివ్వచ్చు అలాగే నుమోకుకల్ వ్యాక్సిన్ చిన్న పిల్లలకి వేస్తారు సార్ నుమోకుకల్ వ్యాక్సిన్ అనేది కాళ్ళకి తొడలకి చేస్తారు చిన్నపిల్లలకి నుమోనియా రాకుండా అది కూడా జనరల్గా అది కూడా ఇప్పటివరకు ఎగుమతి చేసుకునేవాళ్ళు దిగుమతి చేసుకునేవాళ్ళం నుమోకుకల్ వ్యాక్సిన్ కూడా సొంతంగా తయారు చేసుకుంటున్నాం నుమోకుకల్ వ్యాక్సిన్ కూడా ఈ వ్యాక్సిన్ సొంతంగా తయారు చేయడం వల్ల అయ్యే ఖర్చు చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది నుమోకుకల్ వ్యాక్సిన్ సొంతంగా తయారు చేయడం వల్ల అయ్యే ఖర్చు కూడా చాలా వరకు తగ్గింది సర్
కాబట్టి దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ క్రూషల్ వ్యాక్సినేషన్స్కి సంబంధించి అలాగే కోవాక్సిన్ ఇండిజీనియస్లీ డెవలప్డ్ సీరం ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా అదర్ పూనర్ వల్ల మనకి ఇక్కడ ఈ కంపెనీ ప్రొడ్యూస్ చేసిన వ్యాక్సిన్ పేరు కోవిషీల్డ్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఆక్స్ఫర్డ్ ఆస్ట్రోజెనక ఆక్స్ఫర్డ్ ఆస్ట్రోజెనక అనే ఒక కంపెనీ దీనిని ఉత్పత్తి అంటే దీనికి యాక్చువల్గా కంపెనీ దీని పేరు ఆక్స్ఫర్డ్ ఆస్ట్రోజెనక అనమాట కోవిషీల్డ్ అసలు ట్రేడ్ నేమ్ ఆక్స్ఫర్డ్ ఆస్ట్రోజెనక ఇండియాలో అది కోవిషీల్డ్గా దొరుకుతుంది అంటే మనకి వ్యాక్సిన్స్ అనేవి ఆ కోవిడ్ పేరుకి దగ్గరగా ఉంటే ఈజీగా కనెక్ట్ అవుతారు ప్రజలు అనే ఉద్దేశంతో కోవిషీల్డ్ అని కోవాక్సిన్ అని ఇలా పేరు వచ్చింది పద్మభూషణ్ కూడా ఇండియాస్ రిటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ టచెస్ ఇండియాస్ రీటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ జూన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ యా రైట్ ఆన్సర్ సార్ ఇండియాస్ రిటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ మీ అందరికీ తెలుసు కదా రీటైల్ హోల్సేల్ అనేది తెలుసు కదా సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ సెవెన్ పాయింట్ అంటే మనకి లాస్ట్ మంత్తో చూసుకుంటే సెవెన్ పాయింట్ జీరో వన్ పర్సెంటేజ్ యాక్చువల్గా ఇండియాస్ ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెట్ ఈజ్ బిట్వీన్ టూ పర్సెంటేజ్ టు సిక్స్ పర్సెంటేజ్ అనమాట అంటే రెండు నుంచి ఆరు శాతం మధ్య ఉంటుంది ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఈ స్టేజ్లో ఉంటేనే కంట్రోల్డ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఇది దాటితే మాత్రం ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది మన చేయి దాటుతున్నట్లే అందుకే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఆర్బీఐ టూ మంత్స్లో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఆర్బీఐ టూ మంత్స్లో రెపో రేట్ని టూ టైమ్స్ పెంచింది మే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ జూన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ రెపో రేట్ని ఆర్బీఐ అంటే ఇన్ ద ఇన్ ద స్పాన్ ఆఫ్ టూ మంత్స్ ఒక నెలలోనేమో ఫార్టీ బేసిస్ పాయింట్స్ ఇంకొక నెలలోనేమో ఫిఫ్టీ బేసిస్ పాయింట్స్ని ఆర్బీఐ చేంజ్ చేసింది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రెపో రేట్ సో కాబట్టి కరెంట్లీ ద రెపో రేట్ స్టాండ్స్ అట్ ఫోర్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంటేజ్ మరి ఈ నెలలో కూడా ఫో సెవెన్ పాయింట్ జీరో వన్ ఉంది కాబట్టి ఆర్బీఐ ఏమన్నా ట్యూన్ చేస్తుందా మళ్ళీ రెపో రేట్ని ఏమన్నా తగ్గించడానికి ఇన్ఫ్లేషన్ ఏమన్నా ట్యూన్ చేస్తుందా అనేది వెయిట్ అండ్ వాచ్ అనమాట ఇంకా మరి దానికి గురించి అయితే డెసిషన్ తీసుకోలేదు రెపో రేట్ గురించి ఆర్బీఐ ఏమన్నా నిర్ణయం తీసుకుంటుందేమో చూడాలి సో అలాగే ఎన్నాళ్ళో వేచిన ఉదయం వచ్చేసింది మరి ఈ రోజు నుంచే సింగర్ ఏని బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇవాళ ఫస్ట్ క్లాస్ ఇండియన్ పాలిటీ స్టార్ట్స్ అట్ టూ పిఎం ఈ బ్యాచ్లో ఫస్ట్ క్లాస్ ఇండియన్ పాలిటీ మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకి తీసుకోబోతున్నాం కాబట్టి ఆ క్లాస్లో సార్ ఏం చెప్తారు అసలు పాలిటీలో ఏం సిలబస్ ఉంది ఎందుకంటే మీకు ఈ ఎగ్జామ్లో పదిహేను మార్కులు పాలిటీకే ఉన్నాయి జిఎస్ మొత్తం కూడా పాలిటీ మీద డిపెండ్ అయింది మీరు ఏ బుక్స్ చదివితే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది అసలు సిలబస్ ఏంటి ఏ టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఏమేమి క్లియర్గా చదవాలి అలాగే ఒక ఫిఫ్టీన్ డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ పాలిటీ కాబట్టి టోటల్ సిలబస్ పాలిటీలో ఉండేవి మొత్తంగా ఇవన్నీ కూడా ఈరోజు మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకి స్టార్ట్ అయ్యే ఈ సింగర్ అని బ్యాచ్లో మనం డిస్కస్ చేయం ఇంకా ఎవరైనా పర్చేజ్ చేయకపోతే చాలా తక్కువ టైమే ఉంది కాబట్టి అంటే ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ నైన్ ఓ క్లాక్ కాబట్టి ఇంకొక ఆరు గంటల్లో బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఐదు గంటల్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా దీన్ని అయితే పర్చేస్ చేయండి వై ఫోర్ వన్ సిక్స్ అనే కూపన్ కోడ్ వాడితే మీకు మాక్సిమమ్ సెవెంటీన్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది అలాగే మీరు యాప్ నుంచి పర్చేస్ చేస్తే అడిషనల్గా ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ కూడా మీకు వస్తుంది ఇక్కడ మనకి చాలా వరకు సరిపోతుంది సరిపోతుంది అలాగే ఇక్కడ ఒక ఇక్కడ ఒక మాట అడగాలి నేను మిమ్మల్ని ఆర్బీఐ ఆర్బీఐ గత ఏప్రిల్ మానిటరీ పాలసీలో లేదు రెండు వేల ఇరవై రెండులో ఒక మానిటరీ పాలసీలో ఆర్బీఐ ఒక కొత్త టూల్ని తీసుకొచ్చింది ఒక కొత్త టూల్ని తీసుకొచ్చింది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మానిటరీ పాలసీ అంటే మనకి సిఆర్ఆర్ఎస్ఎల్ఆర్ రెపో రివర్స్ రెపో ఎలాగో 
ఆర్బీఐ కొత్తగా ఒక దాన్ని తీసుకొచ్చింది టీఆర్ఆర్ ఎస్ఎల్ఆర్ రెపో రివర్స్ రెపో ఎలాగో ఒక దాన్ని తీసుకొచ్చింది ఆ దాని పేరేంటి దాని పేరేంటి సిఆర్ఆర్ ఎస్ఎల్ఆర్ రెపో రివర్స్ రెపో రోట్ లాగా ఆర్బీఐ ఒక కొత్త దాన్ని తీసుకొచ్చింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలోనే మానిటరీ పాలసీ పరంగా దాని పేరేంటి దాని ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి ఎస్డిఎఫ్ అని చెప్తున్నారు ఎస్డిఎఫ్ వర్సెస్ రివర్స్ రెపో రేట్కి తేడా ఏంటి ఎస్డిఎఫ్కి రివర్స్ రెపో రేట్కి తేడా ఏంటి కమెంట్ సెక్షన్లో ఆన్సర్ చేయండి ఎస్డిఎఫ్ ఎంత ఉంది రివర్స్ రెపో రేట్ ఎంత ఉంది కమెంట్ సెక్షన్లో ఆన్సర్ చేయండి రైట్ సో మన కరెంట్ అఫైర్స్ ఎలా ఉంటాయో తెలుసు కదండి చుట్టుపక్కల మొత్తం తిరుగుతాం మనం వీ విల్ ఫోకస్ ఆన్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సో దట్ అలా చేసినప్పుడు ఏంటంటే పాతవి కూడా రివిజన్ అయిపోతాయి డబుల్ టైమ్ త్రిబుల్ టైమ్ రివిజన్ అయిపోతాయి కాబట్టి మీరు మర్చిపోయే ఛాన్సే ఉండదు ఈ బ్యాచ్లో ఈ సింగర్ ఎన్ని బ్యాచ్లో కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం సో డబుల్ టైమ్ రివిజన్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఈజీగా కాన్సెప్ట్స్ గుర్తుండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి రైట్ అలాగే ఏపీటీఎస్ మెగా ప్యాక్ కూడా ఉంది ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టేకింగ్ ఇండివిజువల్ యూ కెన్ గో ఫర్ మెగా వీడియో కనుక నచ్చితే ఒక చిన్న లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోతు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి నోటిఫికేషన్స్ని టర్న్ ఆన్ చేసుకుంటే ప్రతి క్లాసు వీడియో మీ దాకా వస్తుంది